ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் தமிழக அரசு சென்ற மாதம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கள்ளக்குறிச்சி நகராட்சியை மாவட்டமாக தரம் உயர்த்தியது அதேபோல் சென்ற வாரம் இரண்டு நகராட்சிகளை மாநகராட்சிகளாக தரம் உயர்த்தியது அதை பற்றிதான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் இது இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருந்து பிரித்து புது மாவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டது இங்கு இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நிலவரப்படி சுமார் பத்தொன்பது லட்சம் மக்கள் வசிக்கிறார்கள் இதில் உள்ள ஒரு நகராட்சிதான் ஹோசூர் இந்த ஹோசூர் தமிழ்நாட்டின் நுழைவாயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது மேலும் லிட்டில் இங்கிலாந்து ரோஸ் சிட்டி பிளவர் சிட்டி மற்றும் இண்டஸ்ட்ரியல் சிட்டி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இது தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடக எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஊராகும் மேலும் மிகவும் குளிர்ச்சியான ஊர் என்றும் பெயரெடுத்துள்ளது இந்த ஹோசூர் சென்னையிலிருந்து சுமார் முன்னூத்தாறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் பெங்களூரில் இருந்து சுமார் முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது மேலும் கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் தருமபுரியில் இருந்து எண்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் உள்ளது இந்த ஹோசூர் சுமார் நாலாயிரத்தி அறுநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த ஹோசூர் நகராட்சியில் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நிலவரப்படி மொத்தம் நாலு லட்சத்து பதினோராயிரத்து எட்நூத்தி இருபத்தோரு பேர் வசிக்கிறார்கள் இங்கு காட்டு யானைகளும் அதிகம் நடமாடும் இங்குள்ள மக்களில் எண்பத்தி நாலு சதவீதம் இந்துக்களும் பதினோரு சதவீதம் முஸ்லிம்களும் ஐந்து சதவீதம் கிறிஸ்தவர்களும் மற்றும் இதர மதத்தினரும் வசிக்கிறார்கள் இங்கு தமிழ் மொழிதான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழியானாலும் தெலுங்கு மற்றும் கன்னட மொழி பேசுபவர்கள் இங்கு அதிகம் வசிக்கிறார்கள் இங்கு ராஜாஜி மெமோரியல் ஹால் ஸ்ரீ சுந்தர சூடேஸ்வர் கோயில் எக்கோலாஜிக்கல் பார்க் வால்கர் லேண்ட் தக்ஷணா திருப்பதி கோயில் ஒகேனக்கல் ஃபால்ஸ் போன்ற சுற்றுலா தலங்களும் உள்ளது இதனால் இந்த ஹோசூர் சுற்றுலா தலமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது இந்த ஹோசூரில் இருந்து சென்னை சேலம் மதுரை மற்றும் கன்னியாகுமரிக்கு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகாவிற்கும் பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது பஸ் மட்டுமல்லாது ரயில் போக்குவரத்தும் இந்த ஹோசூர் நகராட்சிக்கு உள்ளது இது பெங்களூர் டு சேலம் வரை செல்கிறது இது மட்டுமல்லாமல் லோக்கல் ட்ரெயின்களும் ஒவ்வொரு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை ஹோசூருக்கும் பெங்களூருக்கும் இடையே செல்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஹோசூரில் டிவிஎஸ் அசோக் லைலாண்ட் நேரோலாக் டைட்டன் மைலான் ஜிஆர்பி காமர்ஸ் ஹிந்துஸ்தான் கேட்டர்பில்லர் அயான் பேட்டா டெல் நிப்பான் பிலிப்கார்ட் டூரோஃபிளாக்ஸ் நீல்கமல் போன்ற பல வகையான இண்டஸ்ட்ரி நிறுவனங்கள் உள்ளதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு இங்கு விமான சேவையும் துவக்கப்பட்டது ஆனால் சில அரசியல் காரணங்களால் அது இன்று வரை நடைமுறைக்கு வராமல் அப்படியே கிடப்பில் உள்ளது ஆனாலும் தொழிற்துறையில் அதிக அளவில் ஹோசூர் நகராட்சி முன்னேறி வருவதால் தற்போது ஹோசூர் நகராட்சி மாநகராட்சியாக புதிய அந்தஸ்தை பெற்றுள்ளது இதற்கான அறிவிப்பை தமிழக அரசு கடந்த வாரத்தில் அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழக முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவில் இதுகுறித்து ஏற்கனவே அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார் சட்டப்பேர சட்டசபையில் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி தமிழக நகராட்சி நிர்வாக அமைச்சரான திரு எஸ் பி வேலுமணி அவர்கள் இதற்கான அறிவிப்பை உத்தரவிட்டு உறுதி செய்தார் இதனால் ஹோசூர் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இதேபோன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள நாகர்கோவில் நகராட்சியையும் மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தி அறிவிப்பை வெளியிட்டார் அமைச்சர் எஸ் வேலுமணி இந்த ஹோசூர் மற்றும் நாகர்கோயில் நகராட்சிகள் மாநகராட்சிகளாக மாற்றப்பட்டதை அடுத்து தமிழகத்தில் ஏற்கனவே மொத்தம் இருந்த பதினெட்டு மாநகராட்சிகள் தற்போது பதினாலாக அதிகரித்துள்ளது சென்னை கோயமுத்தூர் மதுரை திருச்சி சேலம் வேலூர் தூத்துக்குடி திருப்பூர் ஈரோடு தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலி திண்டுக்கல் ஆகியவை ஏற்கனவே உள்ள மாநகராட்சிகளாகும்